ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ಸರಣಿ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಆರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏಳನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿರ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಏಳನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಅವರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಲಂಕಿಯವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಲಂಕಿಯವರು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತನಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಏನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳೇನೇನು ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಐ ಎ ಎ ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಮರುನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಯೋಜನೆದಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿತ್ತು ಈಗ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಸೇಬಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ವ
ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಏಕೈಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಎಂ ಆರ್ ವೈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ನಂತರ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಐ ಕೆ ಗುಜರಾಣ್ ಮತ್ತೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಧು ದಂಡವಂತೆ ಜಸ್ವತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಸಿ ಪಂತ್ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಉನ್ನತಗೊಳಿಸೋದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡೋದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ ಯು ಎಲ್ ಎಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಯು ಎಲ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆರಡರಲ್ಲಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅತ್ಯೋದಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ ಯು ಎಲ್ ಎಂ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅತ್ಯೋದಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎನ್ ಯು ಎಲ್ ಎಂ ಅಂತಿತ್ತು ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಇದು ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಜೀವಿಕಾ ಅನ್ನೋ 
ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದರ ಒಂದು ಇದು ಜಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಹತ್ತನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಸಿ ಪಂತ್ ಮಾಂಟೆಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಆಲುವಾಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತಲಾದಾಯವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸೋದು ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಶೇಕಡ ಎಂಟರಕ್ಕೆ ಏರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳೇನು ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಲಾಯಿತು ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆನ ತಂದರು ಇದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಕೆ ಈ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಈ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಹ ಇದಾಗಿದೆ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪುರ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕಾಳು ಈ ಯೋಜನೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪುರ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ನಂತರ ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ನಂತರ ವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ನಂತರ ಉಷಾ ಉಷಾ ಮತ್ತೆ ಆಶಾ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಉಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ನೆರೆಗ ನೆರೆಗ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೆರೆಗ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮನ್ನ ಮನ್ನೆರೆಗ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಮನ್ರೇಗ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಈ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನೆರೆಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇದಿಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐ ಎನ್ ಒ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಐ ಎನ್ ಒ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಎ ಬಿ ವೈ ಎ ಎ ಬಿ ವೈ ಅಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನಾ ಈ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮನ್ರೇಗಾ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಯು ಎಚ್ ಎಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಈ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಳೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ತಂದರು ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಫಲವಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಕರಿಬೋದು ಆದರೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ತನಕ ಹದಿನೇಳರ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಟೆಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಆಲುವಾಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಪನಗರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ತರೋದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದ ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಆಗಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಆಗಲಿ ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರುವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರದ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ತನಕ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬದಲಾಗಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಗತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ